हुजूर स्वामी जी महाराज जी के सार्वचन संग्रह गुरु चरण पकड़ दृढ़ भाई गुरु का संग करो बनाए गुरु वचन कर आधारा गुरु दर से निहारो सारा परम संत सदगुरु <coughs> स्वामी जी महाराज गारी वाक्य इपड़ो स्वामी जी महाराज गारी गुरु महिमा विषय बाणी रास मुख्यमंत्री विषया सतगुर चरण प्रेम प्रकट कावाल स्वामीजी महाराज गारे अटुनारो सतगुर गुर चरण पकड़ दृढ़ भाई अंत बैट चरण का निजम सतगुर चरण अंतर उड़ पदो द्वार इकड़ मन चैतन्यो नाम सुमर ध्यान चेसी तुम द्वारा विड़पे पद द्वार वस्तु अब चरण गुर स्वरूप प्रकाश रूपम स्वरूप दाक तुलसी दास रायण चार श्री गुर नख मणिगन ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती आ गुर पाद लेदी किंचित्मात्र मन प्रकटमे मन घटमत प्रकाश कण मूसक प्रकाशमे कण तेरे प्रकाशमे इपड़ बैठ सीकमे लपल सीकमे कण मूसक लपल सीकमे इपड़ बैठ लाते सूर्यचंद्र ला सूर्यचंद्र इतर लाते इगो कंटे मन कड़ी रात्रि नी कंटे चूँ लाइट लेकिन मन के टारच अवसर उ लाइट कावल बैठ प्रकाश ना इधो पनी चेसे लेकिन इधर गुड्डी दर के बैठ सीकमे कन मूसक ध्यान लपल सीकमे अंत गुर अंतर प्रकटमे अब बैठ प्रकाशमे अंतर प्रकाशमे कण मूसक प्रकाशमे ज्ञा रूप प्रकाश दाक आचरण महिमा महात्म चार बैठ चरण का बैठ सत महात्म चरण मुटे दाके अंतर गुर चरण अंतर पंच मंडल पंच प्रकाश अवी गुर चरण अदू प्रकट कावाल अद पड़को अट्ठार गुर को एम नामदान इच्छारो अद पटी नाम स्मरण एपड़ो चूंकंटे फस्ट नाम सुमर चेसी सद्गु अंतर प्रकटन चुस्कने मन ड्यूटी नाम सुमर मन के तुम द्वार पदो द्वार वर के तस्कोद अगर गुर स्वरूप प्रकटमी अब नाम सुमर को समाप्त अब ध्यान मल धुम गोकृप धुम नाद प्रकटमे अब ध्यान नूसक मुदे कुछ प्रकाश रूप स्वरूप प्रकटमे दूसरे शब्दमने ध्यान मल धुम अटर नाद दान आधार मन चैतन्य पैके दरक अटर फस्ट आ स्वरूप प्रकट वर के गुर चरण प्रेम प्रकट कावाल याव प्रेम लोक वस्तु रूपमें अदे प्रेम गुर रूपम अध्यम प्रेम लाख भक्ति अद चूँ युवर ने गुरमुखार अंटे सदुर चरण प्रेम चुस्को वालमुखन अंतर के आ गुर स्वरूप मन प्रकट अ दाक स्वामीजी महाराज गारो 
गुरु वचन करो आधार गुरु दर्श निहारो सारा गुरु वचन करो आधार इपड़ो सत्संग मेनी मन मदल पेड़ते इड़पेड़ते प्रयोजन ले महात्मेमंटारो सत्संग मन मंच को एपड़ू मन संसार चिंतन चेसी बाधपड़ता उड़े सूसे महात्म की दया वे वाल जाग्रतूर सत्संग इलाका संसार उवहार अंर गंट साधन कुर्ची नाम रूपम संसार सुख मरी शांति दी विधान चार मरी मरी अद विषया चुप्तर ए मन मन अलपड़े मन आचरण राने आचर आचरण राकते एन संवरा सत्संग विंटे प्रयोजन ले दर के वाल बचना मन के दाने अजय सिंग महाराज गार इन सत्संग शरीर कि वाक्यल के विवे दीको सिद्धि प्राप्त मर्याद इतने पर्वे ना वचना के माट के मर्याद दकार निकार सिद्धि महात्म मन मंच को चार दाने गुर बच्चन करो आधार गुर दरस निहारो सार चूंकि एपड़ गुर मन प्रकटमो प्रति मन मन की गुर क प्रत्येक वस्तु गुरवे कौंसिंग शिष्युे भाई वजीरा मुस्लिम अतना गुर पैन मंच प्रेम आय नाइद गंटा ध्यान में कुर्चुट सेवा चे आयन चेतन अंतर्मुखमें गुर प्रकटम अब एक्ना नीलगिरी मनस वस्ते दाखिंग स्वामी इकड़ नील पड़ उ कुख बैठ नी वस्ते दाने पैंग स्वामी एक् वस्तवा याद आऊ आश्रम वस्ते दाने आलिंग से स्वामी एक् एनको अट्लाइए गुर मन प्रकटम प्रति लोपल प्रति गुरु मन की गुरवे गुर कटोमेटिक प्रेम पेतुदे राग देश अब निजम प्रेम पदो द्वार चैतन्य वस्तु प्रकटम आ प्रेम भक्ति को अवसर चूं मीराबाई को आम मुफ संवरा कृष्ण आराधन चीजें एपड़ रविदास दुरको सूत शब्द अभ्यास मीरा साधन चेसी अंत रविदास प्रकटम मीरा दिवा अ मस्ता अूं आ प्रेम प्रकटम एक्ना सत्संग सत्संग विनो आ गुर प्रेम लनंद डास्को आ प्रेम अभी आम अटंद मोहे लागी लट की गुर चरण की आ गुर चरण प्रेम प्रकटम एक्ड़ चूस्ते गुर गुर कागदेश अड़ निजम प्रेम प्रकटम दाने अदेमाटो गुर दरस निहारो सार अब लोकमे गुर रूपमे कड़ी अट्ला जे गुर गुरु आस्ति कर सवार गुरु राखो हृदय माहे तो मिटे कल पर चाहे मरे अदे मत अंटो गुरु अस्तुति गुरु की गति अगम अपारा गुरु अस्थि की करो सवारा गुरु की गति अगम अपार अंटे एवर गुरु चरण प्रेम पेको एवर चेत अंतर्मुखमी गुर प्रकटारो अब मन के तेजी गुर विषय अंतर के नमक रा दाके स्वामीजी महाराज का प्रति सत महात्म इदे विषया चुप्त वो 
ఎంతవరకు మన ప్రేమ గురు రూపం అయ్యేలేదో గురు అంతరంలో ప్రకటం అయ్యేలేదో అంతవరకు అంతవరకు మనకి తెలుసలేదు గురువు అంటే ఎవరు ఆ గురువు ప్రేమ ప్రకటం కాదు దాని నుంచి అదే మాట అంటున్నారు ఒక తీరు గురు మనలో ప్రకటం అయితే మనం అంతరంలో మనం చూసుకోవచ్చు ఆయన ఎట్లా ఎట్లా తన శిష్యాలు కాపాడుతున్నారో శిష్యులు అమెరికాలో ఉన్నారు గురు ఇండియాలో మరి ఇక్కడ నుంచినా వాళ్ళు అక్కడ కాపాడుతారు ఎవరు సాధన అభ్యాసంలో కూర్చుంటారో వాళ్ళు నామస్మరణ ధ్యానం సమ సమయంలో చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు కాపాడతారు చేయకపోతే రక్షణ దొరకదు దాని కొరకే ఇప్పుడు మనం బాధపడుతూ ఉంటాము మనం పాత సత్సంగి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయిందా మరి గురు రక్షణ చేయదా అంటే గురు వాళ్ళ సత్సంగంలో చెప్తూ ఉంటారు మీరు ఇట్లాగా నడండి ఇట్లాగా ఉండండి గురుకి సహాయం చేసే ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది అయితే మనం నడిసాలి మరి మరి సంసార చింతనం పగల రాత్రి చేస్తాం కానీ గురు చింతనం చేసేకి తయారు లేదు గురు కృప ఎట్లాగో దొరుకుతుందా దాని నుంచి అదే మాట అంటున్నారు గురు రాఖో హృదయే కాలపరచాహి ఎప్పుడు మీ హృదయంలో గురు ఉండాల ఎక్కడ సంసారం ఉంది కుటుంబ పరివారాలు ఉంది యావ హృదయములో ఎప్పుడు కన్ను మూసుకుంటే వాళ్ళే కనబడతారు ఎందుకో ఇక్కడ నాలుగు అంతకరణాలు ఉంది మనస్సులో మనసు ఇక్కడ బృహద స్థానములో మన బుద్ధి చిత్త మమకారం మనసు ఏం చేస్తుంది సంకల్పం లేపుతా ఉంటుంది మనసులో ఏం సంకల్పం లేస్తుంది మనసు రూపి బుద్ధి ఆ బుద్ధి దాని దానిపైన యోచన చేసేక శురు చేస్తుంది మనసు ఆ బుద్ధిలో ఏం యోచన నడిసేక శురు అవుతుందా చిత్త రూపి కెమెరా దాని ఫోటో తెచ్చి నోపల్ నిలబెడుతుంది చూడండి మనము ఇల్లు వాకలు విడిచిపెట్టి వచ్చి ఉంటాము దుకాణం విడిచిపెట్టి వచ్చి ఉంటాము దాన అసుమర సుమర నువ్వు మనసులో వస్తానే దాని ఫోటో ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది లోపల ఫోటో ఎక్కడ వస్తుంది చిత్త రూపి కెమెరాలు ఇక్కడ ఉంది కెమెరా యావ వస్తువు మనం చూసి ఉంటాం దాని ఫోటోలు తెచ్చి పెట్టేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా అదే రూపం అయిపోయేది మమకారం అదే చింతలో పడిపోయేది మమకారం దానికే మహాత్ములు అంటారు యావ చిత్ర రూపి కెమెరాలో సంసారం ఉంది కుటుంబ పరివారం ఉంది అక్కడ గురు కూర్చోపెట్టాల గురు ఉండాల యావ మనసులో సంసార సుమరం ఉంది అక్కడ నామస్మరణ ఉండాల మన కార్యశుద్ధి అయితే మనం అడుగుకుపోయే పనిలే ఇల్లు వాకలు ఎడిసే పనిలే సహజంలో మన కార్యశుద్ధి అయిపోతుంది మనసులో ఆయన నామస్మరణ ఉండాలా మన చిత్రపై కెమెరాలో గురు ఉండాలా ఎక్కడ చూస్తే వాళ్ళే కనబడుతుంది దానికే తన హృదయంలో చిత్రపై కెమెరాలో గురు కూర్చోపెట్టేలా ఆయనకి చూస్తూ మనం కార్య వ్యవహారం చేయాల అప్పుడు కార్యసిద్ధి అయిపోతుంది సహజంలో దాని కొరకే మహాత్ములు అదే విషయాలు ఎంతవరకే మన ప్రేమ గురు రూపం అయ్యలేదో కార్యసిద్ధి అయ్యాలి అయితేనే చాలా కష్టం కాంది సత్సంగం ఎన్నిన మరి మరి మనసు సంసార చింతనంలో కుటుంబ పరివార రూపమే అవుతుంది కానీ గురు రూపం కాదు నామ రూపం కాదు మరి గురు కృప ఎట్లాగో దొరుకుతుంది దాని నుంచి మహాత్ములు అంటారు ఎవరు గురు రూపం అయినారో వాళ్ళకి దొరికింది ఎవరు నామ రూపం అయినారో వాళ్ళ చేతనంతర్ముఖం అయింది అట్లా వాళ్ళ మహాత్ములు అయినారా మనం చేస్తే మనకి దొరికిపోతుంది అయితే మనం సంసార చింతనం చేసుకొని గురు కృప కావాలంటే మనకి ఎట్లాగో దొరుకుతుంది చూడండి ఒక గురు నానక్ గారు సత్సంగము ఒక రెండు కిలోమీటర్ దూరంలో ఒక సావకారి అంటే కోమటి ఆయనకే సత్సంగములో రోజు పోయేవాళ్ళి చాలా రోజుల నుంచి పోతున్నారు అయితే ఏమైంది ఆయనకు ఒక జత్తు గారు ఉండరు రామ్ దాస్ అంట ఆయన దుకాణం పని వ్యాపారమే ఆయనకే మనసులో వచ్చింది ఆయనకైనా తొలగిపోతే బాగుంటుంది అనుకొని పోయినారు ఒక రోజు పిల్లసోకి ఇట్లా రెండు కిలోమీటర్ దూరంలో గురు నానక్ గారు రోజు రోజు సత్సంగం చేస్తున్నారు పదమర ఆయన విన్నారు రెండు మూడు తూరు అయితే నా ఎప్పుడు పోలే సత్సంగంలో కానీ పదం రేపు అంట అన్నారు పోయే సమయంలో ఇద్దరు సేరే నడున్నారు పోతున్నారు ఒక కిలోమీటర్ దూరం వెళ్ళినారు అక్కడ ఒక వేసే ఇల్లు పేట వచ్చింది వేసే ఇల్లు ఉంది 
తన వేశ్య వాకల్లో నిలుపడి ఉంది రామ్ దాస్ దృష్టి ఆయన పైన పడింది ఆమె పైన పడింది ఈయన మనస్సు ముందే పయ్యాకి లేదు ఇంకో సౌకార్యం ఏమన్నా ఆయన తన ఫ్రెండ్కి ఏమంటారో నీ సత్సంఖ్య పోయిరా నేను ఇక్కడ ఉంటామంట ఇంకో ఆయన సత్సంగానికి పోయినారు ఈయన వేసే ఇంటికి పోయినారా అప్పుడు రోజు ఇద్దరు సేరు వచ్చేది ఆ ప్యాట్ వరకే తాలూకా ప్యాట్ ఉంది అక్కడ వరకు వస్తుందా అయితే అక్కడ వస్తేనే వీళ్ళ మార్గం బేరే వాళ్ళ మార్గం బేరే అయిపోయారు చాలా చెప్తున్నారు ఆయన రా సత్సంగం వింటాము చాలా మంచి సత్సంగం వింటే కొన్ని కర్మాలు పోతుంది మనస్సు నిర్మూలం అవుతుంది రా పదం అంటే ఆయన నీవే పో నాకు బేక్ లేదంట అనేది ఆయన ఇక్కడ పోయేది అట్లా ఒక నెల ఇద్దరు సేరి ఒక నెల వరకే వచ్చినారు అంటే అక్కడ కిలోమీటర్ వస్తున్న వాళ్ళ మార్గాలు వేరే వేరే అయిపోతుంది ఈయన మాత్రం రోజు సత్సంగానికి పోతారు కొంచెం లాస్ట్ కి ఒక రోజు భండారా ఉండే మహారాజ్ గారు ప్రసాదం ఇస్తారు భండారాలు అప్పుడు ఈ సావకారి తన ఫ్రెండ్ రామ్ దాస్ కి అన్నారు రేపు భండారా ఉంది మహారాజ్ తన సేతు నుంచి ప్రసాదం పెడతారు రా ఈ రోజున పదమంట రేపున పదమంట ఆయన అంట కానీ రేపు వస్తా మరి ఏం చేస్తున్నారు పద్దున లేసి ఫస్ట్ వేసే ఇంటికి వెళ్ళిపోయినారు ఫస్టే పోతే అక్కడ వాకలు బంద్ ఉంది దిగ ముందు చూసి ఏమికి వచ్చినారు కూర్చున్నారు మరి ఈయన కొన్ని చేపకి వచ్చినారు నా పదం అంటే లేదు ఇంకో నా కార్యం జరుగులు నీవే పో నేను వచ్చలేదంట ఆడే కూర్చున్నారు ఈయన పోయినారు సత్సంగా విని మరి ఆ సత్సంగ వాక్య సత్సంగం జరిగినంతర కొందరు ఆ సత్సంగ వాక్యాలు చర్చలు చేసుకుని కూర్చునే వాళ్ళు అక్కడ ఈయనక ఇంటూ ఆనందంలో లేట్ అయిపోయింది ఆ రోజు వస్తున్నారు ఒక జాలి ముళ్ళు అంటే కాళ్ళు పుచ్చుకునింది అది చాలా పై వరకు మాంసంలో పోయి ఇరిగిపడింది పోయింది చాలా నొప్పి సౌకారికే ఆహారం నుంచి కొట్టుకొని కొట్టుకొని వస్తున్నా బట్ట కట్టుకొని కొట్టుకొని వస్తున్నా ఈయన ఇంకో పని జరగలేదు అక్కడ కూర్చున్న సెట్ కింద కట్టి నుంచి ఇట్లా ఇట్లా అంటుంటే కొంచెం మట్టి పక్కకు పోయి ఒక హండ కనిపడింది మట్టి పాత్రాల దానికి ఉత్సాహం నుంచి ఇంకో తొగి దానికి మూత తీస్తే నా బంగారు నాణ్యాలు దొరికింది ఒకటి రామ్ దాస్ కి ఇంకో ఆశ నుంచి దానికి మరి తీసినారు హండ పూర బయట తీసినారు తీస్తేనే సంతోషం ఇంకో నిండు ఉంది ఏమో వరాలు బంగారు నాణ్యాలు అంటూ తీసినారు తీస్తే అంత లోపల బొగ్గు అంత నల్లు బొగ్గు అయిపోయింది అని లాస్ట్ కి ఆయన కొట్టుకొని వచ్చినారు ఏమైంది అంటే చాలా నప్పి ఏం చేయాలా ముళ్ళు లోపల పోయి ఇరి ఇరిగిపడింది చాలా నప్పిగా ఉంది కష్టం కా ఉంది అంటే చూడు నీవు సత్సంగానికి పోయిన నీకు ఇదే కదా తిన నాకు బంగారు నాణ్యం దొరికిందా అట్లా ఇట్లా అంటా చెప్పే విషయాలు చేసిన ఇంకెక్కువ సంసయం వచ్చేసింది ఇక అవునా నేను సత్సంగం వినడానికి మనకి ఇదే కష్టమేనా ఇంత బాధ కా ఉంది ఆయన ఇంకో చెడ్డ పని ఇక పోయిన వాళ్ళు మరి ఆయనకి బంగారు నాణ్యం దొరికిందా హండ దొరికిందా మరి ఈ రోజు ఇద్దరు చర్చలు జరిగి సమాధానం కాలేదు ఆయనకి ఒక సంస్థ వచ్చింది సౌకారికి ఇక ఏమో రేపు మారా దగ్గర పోతామంటారు ఇద్దరు సేరు మారా దగ్గర పోయినారు గురు నానక్ ఆశ్రమానికి పోయి దర్శనం సమయంలో ఇదే విషయాలు అడిగినారు స్వామి మేము రెండు నెలల నుంచి డైలీ సత్సంగం అని పోయేవాళ్ళు నేను శ్రద్ద నుంచి మరి ఈయన ఒక నెల నుంచి వేసే ఇంటికి పోయి ఇద్దరు సేరు వచ్చేవాళ్ళు ఒక కిలోమీటర్ నుంచి ఈయన వేసే ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంటే సత్సంగంలో రాలే అయితే నేనికి బంగారు నాణ్యాలు దొరికింది హండ దొరికింది స్వామి నాకు ముళ్ళు నప్పి ఎదురు ఎట్లా అంటారు 
అప్పుడు మహారాజు అంతర్ధ్యానమై చూసి ఎరి జన్మంలో వీళ్ళు ఎట్లా ఎట్లాక వచ్చినారంటే చూసినారు అప్పుడు అంటారు ఫస్ట్ రామ్ దాస్ విషయంలో చూడు నీవు ఎరి జన్మంలో ఒక బంగారు నాణ్యాలు దానం ఇచ్చినావు ఈ జన్మంలో నీకు నూరు నూరు వంద నాణ్యం దొరకాల్సింది ఒక అండ అయితే నీవు రోజు పాపమే చేసినావు దాని దాని నుంచి ఒక్కొక్క నాణ్యాలు బంకు అయిపోయింది ఇది ఒక రోజు ఆమె ఉండలేదు లేకుంటే ఇదో బంకు అయ్యేది ఆమె బిగం ఉండేది ఉండలేదు దాని నుంచి ఇట్లా మిగిలిపోయింది నీ పాపం నుంచి నీకు అండ నాణ్యాలు దొరకాల్సింది అది నీ భాగ్యములో ఉండే అయితే పాపం నుంచి నీ బగ్గు అయిపోయింది ఇంకో నీకు ఈయనకి అంటున్నారు మరి ఇక్కడ చూసి నీవు ఎనిక జన్మంలో రాజా చాలా క్రూరమైన హృదయం చాలా మందికి కోపంలో వచ్చి నీవు ఉరి శిక్ష ఇచ్చేసినావు చంపేసినావు కోపంలో వచ్చి నీకు ఈ జన్మంలో ఉరి ఉరి తీయాల్సింది అయితేనే నీవు సత్సంగంలో పోయ్యా నుంచి మీ ఆ పాపాలు అంత నిదానంగా తొలగిపోయింది ఆ సూలుకే సూలు నుంచి వెళ్ళిపోయింది సూలు ముల్ నొక్కికే వెళ్ళిపోయింది లేకుంటే నీ తలకైనా పోవాల్సింది నీకు ఉరి తీయాల్సింది అయితే ఇట్లా వెళ్ళిపోయింది దానికే నీ చేసినకే నష్టమేం లేదు ఎందుకు నీ ఎరి జన్మలో చాలా మందికి తలగా తీసిన వాళ్ళు పాపం చేసిన వాళ్ళు నీకు ఈ జన్మంలో ఉరి తీయాల్సింది అయితే ఆ సూలికే సూళ్ళు గురి తీసేస్తున్నారు అట్లా దాని కొరకు అంటున్నారు అలాగా సత్సంగంలో పోయినకే నష్టం ఉండలేదు అయితే మనకి తెలుసలేదు సత్సంగ సం తీరతనే కోయి సత్సంగ సమాన వేరే తీర్థమే లేదు జహా మనుమంజన పోయి ఇక్కడ మనసు దర్శనానం అవుతుందా బయట తీర్థాలు శరీర స్నానం అవుతుంది ఇక్కడ మనం చేసిన కర్మాలంతా మనసు పైన పడి ఉన్నది మనసు మలినం అయిపోయింది ఆ మలినం దూరం చేసే తాకతా నీళ్ళు సాధు సంత వాక్యాలు ఉంటుంది మన ఇన నుంచి మన కొన్ని కర్మాలు పోతా ఉంటుంది దాని నుంచి మహాపులు అంటారు అలాగా మనము సత్సంగములో పోతూ ఉంటే నిదానం నిదానంకి ఎట్లా వాళ్ళు మార్పు వచ్చేస్తా ఉంటుంది ఎందుకో వాళ్ళ కర్మాలు పోతేనే మార్పు వచ్చేది మనసులో భక్తి మరి ఒక నమ్మక ప్రకటం అవుతుంది ప్రేమ ప్రకటం అవుతుంది లేకుంటే కర్మాలు ఉంటే పోనిచ్చలే గురు సన్నిధానంలో పొనిచ్చలే ఆ కర్మలు నిదానం నిదానం కలిగిపోతా పాపాలంతా తొలగిపోతా ఉంటుంది మనసు నిర్మలం అవుతుంది ఒక రోజున ఒక రోజు మనసులో మార్పు చేస్తుంది దాని నుంచి నష్టం లేదు ఉంది అయితేనా మనం ఆ భావం నుంచి చేయాల ఎక్కడ నుంచి ఎన్ని ఇక్కడ నుంచి విడిసి పెడితే ఎన్ని సంవత్సర సత్సంగం చేస్తే ప్రయోజనం లేదు సత్సంగం విని దానిపైన నడాల ఆచరణలు తీసుకురావాల అప్పుడు మనలో మార్పు వచ్చే తిరుతుంది సత్సంగంలో చాలా పవర్ ఉన్నది మనం ఆచరణలు తీసుకురాకపోతే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇంటన్న ప్రయోజనం లేదు మనం ఎక్కడే అక్కడ ఉండిపోతాం మరి కష్టాలు నష్టాలకి పాల్పడతాం వాళ్ళ సహాయం మనకి దొరకలేదు మనం నడుస్తూ ఉంటే వాళ్ళ కృప వాళ్ళ సహాయం మనకి దొరికే దొరుకుతుంది దాని కొరకు మార్పులు అదే మాట అంటున్నారు గురు రాఖో హృదయ మహితో మిటే కాల పరిచాయి మీరు ఎప్పుడు నా గురువుకి తన హృదయంలో కూర్చోపెట్టండి ఎప్పుడు ఆయన చూస్తూ మీ కార్య వ్యవహారాన్ని చేయండి అప్పుడు కాలు మీ దగ్గరికి రాదా ఎక్కడ గురు ధ్యానం ఉంటుంది గురు ఇచ్చి నామ శుభ్రం ఉంటుంది కాలు మహాకాలు ఎవరు వచ్చాక లేదు లాస్ట్ టైంలో గురువే వస్తారు నామమే వస్తుంది గురువే వస్తారు ఇంకో బిర్రె వాళ్ళు వచ్చాలి జై భోగ్యాగ మన సాత జగ సి భాగ గురు శబది లగా 
मान सार गुरु पद मेला मरी अदे मत स्वामीजी महाराज गारो मन मरी आशा रूम चेंज कावाल मन एपड़ो संसार सुमर में पड़ उ एपड़ो संसार चिंतन मन चूँ मन ऊरक उठे मन ऊरक उपड़ो यावद चिंतन चस्ता पनी एपड़ू संसार चिंतनमे अदे सुमर चबता उ दाखी सुमरम मन एपड़ो संसार सुमर चस्ता महात्मेमंटर दापे नाम सुमर चयी संसार सुमर चूंटे मन मलिमे अटे नाम स्मर चे मन निर्मल चूँ नाम स्मर चे एट वाल महात्मलोन गणिक अंत वेश्य अजामिल पापिष्टुड़ शोधन अंटे कसाई नाम सुमर चे महात्मलोन नाम पवर उ नाम जपम चे मन की तेजी नाम पवर उ लेकिन एन संवरा लपल पे कुर्चुटे प्रयोजन ले मन मारपरा दूर कि अला आशा गुर शरद लगा मन सागर पद में ला आशा लेला शब्द अभ्यास मन आनाद प्रकट चुस्ट आश उ मरी एपड़ो गुरी नाम सुमर चू मन संसार दाके मन सतमो गृहस्थाश्रमे उ दींट वैराग्य मे सन्यासाश्रम का गृहस्थाश्रमे चूंकि मन बाबा सोमनाथ महाराज गार नाथ पंत गुरी गोरखनाथ पंत मुफ संवस लंगोटी पैन पारा योगि रूप में अच्छे एपड़ो सावन सिंह महाराज दरको अभी त्जिस्ट त्रिशूल कमंडल अंत पक्क मरी सेवा पाटे शुरू महाराज सत्सन के आदर अब एम नी पे दक्षिण प्राप्त नीको दक्षिण प्रांत भाषा वस्तु अब सत मत प्रचार चय अं मुझे योगी सन आड़को एट्ला तिंटो अट्ला तिंको कष्ट चुस्को तेला सत्संग जरपला सत मत उ अब महाराज गो कष्ट पड़ना चूँ बोई सी फेस समुद्र तटम मरी मिल पे एन गंट मिल पे बट सैकिल पैन पे संधि संधि व्यापार अट्ले डबू संपादन चुस्को दुकाण चुस्क अदे दुकाण गुरकृप हॉल सेल बिजनेस अ मारवाड़ी सैटल अक्सल अब बटी नूट पदको एकरा भूम बेंगलूर आसको अट्ला तुम जीवन को आधार अब अंत सत्संग नामदान अला आश्रम अंटे गृहस्थाश्रमे आश्रम अंत अेवा चे को मंद का वाले नून कावला बट भोजन के अभी पटा उ अद संसार दाके मन सत मत गृहस्थाश्रम महात्म कष्ट चुस्को तेला वाले पेटाला परमात्म ध्यान चेयला एवर की आड़कूद मागन मरण सामन है मतमा कोई भीख मागन पे मरना बला सदुर की या सीख अड़गे चली रोड सामने सदगुर शिष दाखे कष्ट चुस्को तेवरि परमात्म ध्यान चेल सत दाके महात्म चूँ बाबा जयमल सिंग महाराज गार पन्े पदमू संवस साधु आई पारा गुर शोधन पंच शब्द मार्ग गुर का पन्े संवस मंत्र स्वामीजी महाराज दरक चयस नीचे साधु आईपोईन आय इगर शोधन स्वामीजी महाराज दरकते आये आय आश्रम उवा चुस्को स्वामी अंत ले वाई ड्यूटी चू ध्यान चुस्कना 
అప్పుడు పోయి మిలిటరీలో భర్తీ అయినారా సిక్ మిలిటరీ రిటైర్ అయ్యే వరకే డ్యూటీ చేస్తున్నారా చూడండి పగల అంతా డ్యూటీ చేసేది రాత్రి ధ్యానం అంతా అంత కష్టం పడి ఆయన మహాత్ములైనారు సొంతమ సిద్ధాంతం ఉంది గృహస్థ ఆశ్రమం మరి దాని కొరకే అదే మాట అంటుంటారు మీరు ఇట్లా కాండి మీరు సంసారం చేయండి పర్వాలేదు అయితే నామ రూపం అయ్యి మీ మనసులో గురించి నామ సుంబరం ఉండేలా మీ చిత్రపి కెమెరాలో ఎక్కడ కుటుంబ పరివారాలు ఉంది లోపల అక్కడ సద్గురువులు ఉండాల కను మూసుకుంటే గురువే కనపడాల కుటుంబ పరివారాలు కనపడకూడదు గురువు మనసులో వాళ్ళు ఇచ్చి నామ సుంబరం ఉండాల అప్పుడు కార్యసిద్ధి అయిపోతుంది మనం ఏం చేస్తామంటే మనస్సుకి బేరాగి చేసుకునేలే శరీరుకి బేరాగి చేసుకుంటాం దీనికే కాయబట్టి రుద్రాక్ చేసేస్తాం మనసులో సంసారమే నిండు ఉంటుంది ప్రయోజనం ఏమిటి సొంత మతములేముంది మనసులో బేరాగ్యం కలిగి ఉండాల మనకి ఏం బేగ్ లేదంటే మనసులో ఉండాల శరీరం సంసారములో ఉండాల అప్పుడు కార్యసిద్ధి అయిపోతుంది ఏమిటంటే బంధు మరి మోక్షకే కారణం మనస శరీరాలు కాదు ఇది బాడగిల్లే ఇక పారేసిపోయేది మనస్సు ఏం కర్మలు చేపిస్తుంది మనస్సు చేపిస్తుంది అదే మనసే నామ రూపం కావాల యావ మనసుకే సంసార రూపమైన దయం పట్టింది నామ రూపమైన దయం పట్టాల కార్యసిద్ధి అయితే ఎప్పుడు నామ శుభ్రం రూపం అయిపోతే ఇంకో గురువు ఎక్కడ దూరం లేరు ఆయన లోపల ఉన్నారు వాకలు తీసేస్తారు దర్శనం ఇచ్చేస్తారు అలాగా మనసులో గురించి నామ సుమరం ఉండేలా మన చిత్రపి కెమెరాలు ఎక్కడ సంసార రూపం ఉంది అక్కడ గురు స్వరూపం ఉండాల గురువుకి సొస్తూ మన కార్య వ్యవహారం చేసుకునేలా కార్యసిద్ధి మీరు నిజమైన గురుముఖుడు చూడండి గురు కృప ఎట్టమటి దొరకపోతుంది జయ్యోడి మన ఇంద్రియ గురు మేజోడి దిన రాతి రే గురు ధ్యాన గురు బిన కోయి ఆర న జా అదే మాట స్వామీజీ మహారాజ్ గారు అంటున్నారు ఎప్పుడు మీ మనస్సు మరి మీ ఆశ రెండు చేంజ్ అయిపోతే చాలు యావ మనసులో సంసార చింతనము ఉంది అక్కడ నామ చింతనం ఉండాల మనం సంసారం చేయాల మన ఆశ యావుది బయట రూపం అయిపోయింది ధన ధాన్యాలు మాడి బంగ్లాలు ఆ ఆశలో ఒక గురు భక్తి సబ్దద ఆశ ఉండాల ఎప్పుడు ఆ నాదం ప్రకటం అయితుంది ఎప్పుడు నా భక్తి సార్థకం అవుతుంది అంటే ఒక బ్యాధ బాధ ఉండాల విరహం కలిగి ఉండాల ఆశ ఏక సత్తనామకి దుజి ఆస్ నిరాస్ ఆశ పెట్టుకోనాలంటే నామద సద్ద ఆశ పెట్టుకోనాలి వేరే ఆశ పెట్టుకుంటామంటే నిరాశ అయ్యే పని ఎన్ని కోటి రూపాయను మనము గుడి పెట్టుకుంటేనా ఒక సమయంలో జత ఎడిసి పెట్టుకోవాల్సిందే బ్యాంకులు ఉంటే బ్యాంకులో ఎవరికిచ్చిన వాళ్ళు పాడు అది మనకి ఒక జత రాదు దాని గురికి అంటున్నారు ఆ నామ రూపి ధనమే అంత సమయంలో జత వస్తుంది మనకే శాంతి దొరుకుతుంది ఒక రోజు ఆత్మ పరమాత్మలు పోయి చేర్పిస్తుంది నామ ఇక బయట ధనము ఇక్కడ పారేసిపోవాల్సింది ఎన్ని కోటి రూపాయలు ఉన్నాయి అది మనకి సహాయం చేసేలే అంటే నామమే సహాయం చేస్తుంది దాని కొరకే ఆశ మరి మనసు మళ్ళీ మార్పు వచ్చేసంటే మన కార్యసిద్ధి అయిపోతుంది దానికి అదే మాట అంటున్నారు దిన రాత్ర హే గురు దిన రాత్ర హే గురు ధ్యాన గురు బిన్ కోయి ఔర్ న జాన మన ప్రేమ గురు రూపం అయిపోయి అంటే అయిపోయి చూడండి ఒక గురు గురుముఖులో గురు పైన ఎంత ప్రేమ ఉంటుంది మేము చూసినాం బాబా సోమనాథ్ మహారాజు గారు ఎప్పుడున్నా సావన్ సింగ్ మహారాజ్ గారు చర్చ ఆ విషయాలు వచ్చేస్తే మాట్లాడే కేసు ఆ విషయం వస్తేనే ఆయన చెప్పే కంటిన ఉంటుంది కంటి నుంచి నీళ్లు కారుతుంది అంట మాటే బంద్ అయిపోతుంది గురు పైన అంత ప్రేమ మరి మహారాజ్ అజయ్ సింగ్ మహారాజ్ గారు అయినా చూడండి ఎప్పుడు 
తను గురు సావన్ కృపాల్ వాళ్ళ మహిమ చెప్పుకొని మరి సత్సంగం చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ గురు పైన ఎంత ప్రేమ ఉంటుంది దానికి వాళ్ళు గురుముఖ అయిపోయినారా మహాత్ములు అయిపోయినారా అలాగా మనలోన అదే ఉండాలి ఎక్కడ చూస్తే గురువే మన హృదయంలో గురు కూర్చో పెట్టుకొని వాళ్ళు చూస్తూ సంసారం చేస్తూ ఉంటే సహజంలో మన కార్య సిద్ధి అవుతుంది ఏం అయ్యేది ఉంది రిజిస్టర్ ఉంది అంటే మనం నామ రూపం అయి సంసారం చేస్తూ ఉంటే గురువుకి ఒక సహాయం చేసే అవకాశం దొరుకుతుంది ఆయన సహాయం చేస్తారు మరి సంసార రూపమే అయి గురు భక్తి చేసేకపోతే భక్తి జరుగుదు గురు కృప మనకి దొరకలే దాని నుంచి అంటున్నారు మీ హృదయంలో గురువే ఉండాల కను మూసుకుంటే గురువే కనపడాల బయట వాళ్ళు ఇచ్చి నామ సుమ్రన్నే ఉండాల సుమ్రన్ ఉంటే గురు ఉన్నట్లే మళ్ళీ ధ్యానం ఉంటే గురు ఉన్నట్లే ఎప్పుడో గురువే గురు రే గురుశ్వాసేరి పల పలేగా గురు జసే గురు హితకారీ గురు బిన కోయి మేత్ర మరి స్వామీజీ మహారాజ్ గారు అంటున్నారు అంతేకాదు గురు శ్వాస గిరాసన విసిరే పలుపలగా గురు చేసరే అంటే శ్వాస నడిసేప్పుడు గురు జ్ఞాపం ఉండాల గురు ఇచ్చి నామ సుమరన్ ఉంటే గురు జ్ఞాపం ఉండట్లే శ్వాస శ్వాస నామ సుమరన్ నడాల గురు జ్ఞాపమే ఉండాల అన్నం తినేప్పుడు త్రువ నడిసేప్పుడు పనిపాటు చేసుకునేప్పుడు గురు ధ్యానం ఉంటే అయిపాయ దానికే స్వామీజీ మహారాజు ఒక జాగాలు చెప్పినారు గురు కా ధ్యాన కరు ప్యారే బినా ఇస్కే నహీ చుటన గురు ధ్యానం చేయండి దీని వినా ఈ భవసాగర్ నుంచి డాక్టర్పై ఎక్కి వేరే ఉపాయమే లేదు దాని కొరకే సొంత మతంలో ఫస్ట్ గురుభక్తి ఎందుకో మన జడ శరీరంలో కేదవ అయిపోయినా మనం జడం అయిపోయినా దాని నుంచి గురు శరీర శరీ జడ శరీరమే గురుడం కాని అయితే దాని భక్తి చేపిస్తారు ఫస్ట్ జడ నుంచి జడలో ప్రేమ చేపిస్తారు మరి చేతన అంతర్ముఖం అయితేన ప్రకాశ రూపమైన గురు అంతరంలో ప్రకటం అయిపోతారా సద్దు గురు మన కార్యసిద్ధి అయిపా ఎందుకో మనం జడ జడలో ఉండ నుంచి మనం చేతన ధ్యానం చేసాక అయ్యలే దాని నుంచి బయట శరీర ధ్యానం చేపిస్తారు ఫస్ట్ మరి దీని నుంచి ఆ రూపములో పోయి చేరుతుంది ఆ ప్రకాశ స్వరూప సద్దు రూపం గురు ప్రకటం అయిపోతారు కార్యసిద్ధి అయిపా దాని నుంచి అదే మాట అంటున్నారు ఇలాగా అన్నం తినేప్పుడు తరువ నడిసేప్పుడు పనిపాటు చేసేప్పుడు ఎప్పుడు మన చిత్తములో గురువు ఉంటే కార్యసిద్ధి అయిపా దీంట్లో ఏమో ఇల్లు వాకలు ఎడిసిపెట్ పోయే పనిలే అడవిలో పోయి కూర్చునే పనిలే మనం సంసారంలో వండుకొని కార్యం చేసుకోవచ్చు మనసులో మార్పు రావాల కార్యసిద్ధి అయిపా మార్పు రాకపోతే కార్యసిద్ధి అయ్యలే చూడండి మన ఉత్తర రాజస్థానములో రాజా భర్తరి ఆయన రాజ చక్రవర్తి రాజా చాలా మంచి మనిషి రాజ ఆయన రాజ్యంలో ఏమైంది ఒక ప్రతి మృత పతి చనిపోయినంతర పతి ఆ శరీరం తీసుకొని తన సేత్ నుంచి అగ్గి పెట్టుకుని కాలిపోయింది పతి లేకపోతే మనం వండుకూడదంట ఆ కలములు అట్లా జరుగుతుండే ఛత్రి వంశం పెద్ద పెద్ద కులములు అట్లా అవుతుంది అప్పుడు ఏమైంది ఈ చర్చ రాజా చూసి వచ్చి తన భార్య ముందే చెప్పినారు చూడు ఆమెకి తన భర్త పతి పైన ఎంత ప్రేమ పతి చనిపోతేనా ఆ చనిపోయిన శరీరం తన పైన తీసుకొని అగ్గిలో అట్లా శరీరంలో వండుకొని కాలిపోయింది ఎంత ప్రేమ అంటే భార్య ఏమనింది రాణి కి అది నిజమైన ప్రేమ కాదు భర్త చనిపోయినంత ఆమె మశానం వరకే పోయి అగ్గిలో కాల్సే వరకే ఎందుకు బతికింది అంట భర్త చనిపోయినారంటే ఇంటునా వెళ్ళిపోవాల్సింది అది ప్రేమ అంటే ఈయనకి సాకొట్టుంది ఈమె చాలా పెద్ద మాట అనింది 
ఏమీ ఇట్లా ప్రేమ మరి భావం ఉంది లేదంటే పరీక్ష చేయాలంటే భావం కలిగింది ఒకరోజు ఏం చేస్తారు ఆత్మార్గం పోయినారు అడవికే ఒక ప్రాణి చంపేసి దాని రక్తంలో తను బట్ట అంతా తడిపి ఓ గుర్రం సవారికి ఎచ్చి పంపించినారు సైనికే పో నా భార్యకి ఎచ్చి చెప్పు రాజాకి సింహం దాని ఆత్మ దాని సింహం చంపకపోయి సింహమే ఆయనకి చంపేసింది ఆయన సైనికులు పోయి సైనిక్ పోయి రాణి ముందు బట్ట పెట్టి ఇట్లా చెప్పినారు ఆమె రక్తమయం బట్టి బట్ట చూసింది ఎప్పుడు రాజాకి సింహం చంపేసింది అంట ఇంటని ఆడపడిపోయింది ప్రాణమే విడిచిపెట్టింది అప్పుడు సైనిక్ చాలా బాధపడి ఆయన చూసి భావం వచ్చి రాజాకి చెప్పినారు రాజాకి చాలా బాధ అయిపోయింది ఎట్లా పని అయిపోయింది నేను పరీక్ష చేసే కొరకు ఎట్లా మంచి దాన్ని పాకొట్టుకుంటే అంట చాలా బాధలు ఎప్పుడు అదే చింతలో ఉండేవి సరిగా మరి ఏం చేస్తున్నారు కుటుంబంలో ఉండేవాళ్ళు వేరే పెళ్లి చేసేస్తున్నారు వేరే రాణి వచ్చింది సంవత్సర రెండు సంవత్సర ఉంది ఈ రాజాకి ఏమంటే ఈ రాణి అట్లా ఉంటు ఆ రాణి లాగా ఉంటుంది అనుకో ఒక సమయంలో ఎక్కడ పోయినారు దూరం వెళ్ళిపోయినారు ఒక గవిలో పోతే అక్కడ వెసి ధ్యానం చేసుకుని కూర్చున్నారు దేవలోకం నుంచి ఆయనకు ఒక పండ్ దొరికింది ఆ పండ్ ఇచ్చినారో ఇది తింటే నువ్వు ఎప్పటికీ మీ ముసలితన వచ్చేదో ఈ శరీరం ఎట్లాగా ఉండిపోతుంది అంటే ఆ పండు ఇచ్చినారు ఆ రిసి ఎన్ని దినాలు ఉంటే నువ్వు తపేసా చేసుకుని కూర్చున్నారు ఆ మనకి ఎందుకు అంటే పెట్టుకున్నారు అట్లా ముక్త దొరక్క తపేసా చేసుకుని కూర్చున్నారా ప్రయోజనం ఏమిటి అంత పక్కకు పెట్టుకున్నారు ఈ రాజా లోపల వస్తేనే ఈ రాజా చాలా మంచివాళ్ళు చాలా ప్రజా సేవ చేసేవాళ్ళు ఇట్లా వాళ్ళకి ఇస్తే ఇంక ఎప్పుడు ప్రాయక ఉంటారు ముసలితన వచ్చాలి ఇంకో చాలా బాగా ఇంకో ప్రజా ఆనందంలో సేవ చేస్తూ ఉంటారంటే ఆ రాజాకి చేసినారు అమరఫల్ పండిచ్చేస్తున్నారు రాజా తీసుకువచ్చినారు రాజా అనుకున్నారు నేను అట్లా అయితే ప్రయోజనం లే నా భార్య చాలా మంచిదే ఆమె తిని ఎప్పుడు ప్రాయ అట్లా ఉంటే ఇది వయసులో మన ముసలితన లేకుంటే మంచిదంటే ఆ భార్యకి ఇచ్చిన రాణికి ఇచ్చిన ఆ రాణి ప్రేమ కోత వాళ్ళ పైన ఉంది గుర్రం సేవ చేస్తారు వాళ్ళ పైన ఉంది నౌకర్ పైన ఆమె ఏం చేసింది నా వాళ్ళ బాగుంటే బాగుంటుంది అంట ఆ కోత వాళ్ళకి ఇచ్చేసింది పండు ఎవరి పైన ఎవరు ప్రేమ ఉంటే వాళ్ళకి ఇస్తారు రాణి నౌకరికి చేసింది గుర్రం సేవ చేసే వాళ్ళకి ఆయన ఆయన ప్రేమ మరి రాణి వండుకొని ఆ నౌకరికి రాణికి సంబంధం వండుకొని ఒక వేసా సంగడి ప్రేమ ఉంది ఆ కోత వాళ్ళ ప్రేమ వేసా పైన ఉంది ఆయన అనుకున్నారు నేనే ఇట్లా ఉంటే మంచిగా ఏమి ఉంది ఆ నా వేసి అట్లా ఉంటే ఇంకో మంచిదంటే దానిపైన ప్రేమ ఉంటే ఆ వేసా సెట్లు పెట్టేస్తున్నారు అవర్ ఫల్ ఆ వేసి ఆయన అనుకునింది నేను తిని ఇంకో వయసులో ప్రాయక అట్లా ఉంటే పాపమే ఎక్కువగా పెరిగిపోతా ఉంటుంది ప్రయోజనం ఏమిటి మంచిది కాదు నా రాజా చాలా మంచోళ్ళు ఆయన అట్లా ఉంటే ప్రజాకి ఇంకో ఆనందం దొరుకుతుంది ఆయన ఇంకో ప్రజా సేవ చేసుకుంటారంటే మరి తీసుకుపోయి రాజా సెట్లు పెట్టేసింది రాజా సేత్ ఆ పండు వస్తేనే రాజాకి సాక్ కొట్టింది వేసా సేత్ నుంచి ఎట్లా దొరికింది ఆమె ఆయన రాజా అంటున్నారు అమ్మ నిజం చెప్ప ఈ పండు నీకు ఎవరు ఇచ్చినారు ఆమె నీ కోత వాళ్ళు నౌకర్ ఇచ్చినారంట గుర్రం సేవ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళకి పిలిపించినారు నిజం చెప్ప నీకు ఈ పండు ఎవరు ఇచ్చినారు నీ సేత్లో ఎట్లా దొరికింది ఆయన భయం పడిపోయినారు ఇంకా ఎట్లా చెప్పాలో రాణి ఇచ్చింది అంట రాజా ప్రాణ ప్రాణ శిక్ష ఇస్తారు ఇక ఏం చేయాలా అంటే యోచన చేస్తున్నారు నువ్వు నిజం చెప్పు నీకు మాఫీ నేను ఎట్లా కానీ శిక్ష ఇచ్చాలి ఆయనకి తెలుసు రాజాకి అన్ని మాఫీ అప్పుడు ఆయన భయం పడి చెప్పేస్తున్నారు రాణి సేతు నుంచి దొరికింది తెలుసు పాయ రాజాకే 
అప్పుడో రాణికి పిలిపించినారు అప్పుడు రాజా రాణికి సోసి తిడతారు బిక్కారం ఫస్ట్ నాకు అంటున్నారు రాజా సభాలో సభాలో అందరికీ పిలిపించినారు సభా మంది అంతా కూర్చున్నారు ఫస్ట్ రాజా తనకి బిక్కారిస్తున్నారు బిక్కారం నాకు నేను మంచి రాణి పాకొట్టుకొని నీవు అట్లా వాళ్ళతో నీకు నమ్మితే ధిక్కారం నాకు మరి అంటున్నారు ధిక్కారం కోత వాళ్ళకి నౌకరికి ఇట్లా రాని దొరికి వేస్యా పైన ప్రేమ పెట్టుకున్నారు ధిక్కారం నీకు మరి వాళ్ళకి ఇది చేసి ఆ వేస్యాకి బహుమానం ఇచ్చి పంపిస్తారు చూడు ఆమెకి ఫలం అమర ఫలం దొరికితేనా నా రాజా మంచి వాళ్ళు రాజా తింటే మంచిదంతా ఆమె మండి తెచ్చి పెట్టిన ఆమె బహుమానం ఇచ్చి అన్ని డ్రేస్ అంతా రాయల్స్ డ్రేస్ పారేసి సన్యాసి వాయి యోగి అయి వెళ్ళిపోతారు పరమాత్మ చింతనం ధ్యానములో చేయపోయి కూర్చొని మహాత్ములు అయిపోయిన రాజా భర్తరి భక్తు లోపల వాళ్ళ పేరు ఎక్కింది రాజా భర్తరి మహాత్ములు అయిపోయిన అలాగా ఈ లోకములో ఉండే వస్తువులకి మనకి సంబంధాలు నాలుగే దినాలు మరి ఈ లోకంలో ఉండే ప్రేమ ఇది నిజమైన ప్రేమ కాదు మలీనమైన ప్రేమకే మోహం అంటారు నిర్మలమైన ప్రేమకే అనురాగం అంటారు అనురాగ్ ఎవరి లోపల ఉంటుంది భక్తు భగవంతికే గురు మరి శిశుకే అనురాగం అంటారు మలీనమైన ప్రేమకే మోహం అంటారు అది మరి మరీ లోకానికి వచ్చే కారణమవుతుంది అనురాగం ముక్తికే కారణమవుతుంది దాని కొరకు అంటే ఈ లోకంలో ఉండే ప్రేమ అశాశ్వతమైన ప్రేమ ఒకరోజు ఈ జత మని విడుగురి అయిపోతుంది వీళ్ళు విడిచిపెట్టి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు విడిచిపెట్టి వీళ్ళు విడిపోయి ఇది నిజమైన ప్రేమ ఎట్లా గాయత మనం చేసుకున్నాం రెండు నెలల కొరకు ఇది అశాశ్వతమైన ప్రేమ నిజమైన ప్రేమ ఆత్మ పరమాత్మకి గురు మరి శిష్యకి ఆయన ఒక దూరు నామం ఇచ్చి మన జవాబుదారీ తీసుకుంటారు కుటుంబ పరివారంలో ఉండే వాళ్ళందరూ విడిచిపెడితే గురు విడిసేలే లాస్ట్ టైంలో ఆయన హాజరు అవుతారు సత్లో సత్ఖండంలో తొలగిపోయే వరకు ఆయన విడిసేలేదు ఆయన మన వాళ్ళు దాని కొరకు మహాత్ములు ఉంటారు మీ హృదయములు గురు కృషి పెట్టండి గురు వాళ్ళయి మీరు సంసారం చేయండి మీ మనసులో గురువు ఉండాల మీ చిత్రూపి కెమెరాలో గురువే ఉండాల మీరు సంసారం చేయాల డ్యూటీ అనుకొని చేయండి మీకు సంసారం నడుస్తూ ఉంటుంది భక్తిన ముందుకి పోతుంటుంది రెండు లాభమే మరి ఎప్పుడు మనం గురువు ఇచ్చి నామ సుమరం ధ్యానం చేస్తూ సంసారం చేస్తూ ఉంటామో గురు కృప మనకి ఎటోమేటిక్ గా దొరుకుతా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క సమయంలో ఆయన మనకి సహాయం చేస్తారు మనం ఏమి కోరితే ఆయన ఇస్తారు ఆయన కుమాలు ఇక్కడే అయితేనా గురువు వాళ్ళ నామరూపం అయి సంసారం చేస్తే ఇక్కడ ఆనందమే పొయ్యే సమయంలో అదే గురు మరి నామం వస్తుంది దర్శనం ఇచ్చి పై మండలాలు తొలగిపోతుంది అక్కడ ఆనందమే ఈ లోక పరులో రెండు సుఖాలు దొరికిపోతుంది గురు పందే చూడే గురు మరమాల ఖావే సమే బౌజల సేపారే చిన్న చిన్న మే తుజె సవారే మరి అదే స్వామీజీ మహారాజు గారు అంటున్నారా గురు మనకి గురు భక్తి చేసుకుంటే ఈ జీవి భవసాగర్ నుంచి దాటిపోతుంది ఎవరు దాటిచ్చే వాళ్ళు గురు అంబిక ఎవరు గురు ఆయన దగ్గర నామ రూపైన స్టీమర్ నౌక ఉంది దానిలో కుర్చో పెట్టుకొని దాటిస్తారు దానికి భవసాగర్ నుంచి దాటిచ్చే వాళ్ళు ఎవరు గురు దానికి భవసాగర్ సే పారులగావే చిన్న చిన్న మే తుజే సవారే చిన్న చిన్న మే తుజే సవారే మనం ఎప్పుడు గురు ధ్యానంలో ఆయన ఇచ్చి నామ సుమరం చేస్తూ సంసారం చేస్తూ ఉంటే ప్రతి ఒక్క సమయంలో ప్రతి ఒక్క జాగాలు ఆయన రక్షణ చేస్తారు ఆయనకు మరచి ఉంటే ఆయన రక్షణ చేసేకి అయ్యలే దాని నుంచి కష్టాల నష్టాలకి జీవి పాల్పడుతూ ఉన్నది మరి గురు సహాయం దొరకదు 
ఎందుకు గురు చెప్పిన మాట మాట ప్రకారం మనం నరసక్తి అయ్యాలి మరీ మరీ సంసార చింతనం చేస్తూ ఉంటాం పగల రాత్రే అదే రూపమై ఉంటాం దానికి ఆయన కృప లేక ఆయన సహాయం లేక జీవి బాధపడుతుంది దానికి ఎప్పుడు గురు ధ్యానమే ఉంటే ఆయన ఇచ్చి నామ సుమ్రంలో ఉంటే ఆయన ఎప్పుడుగా మనకి సహాయం చేస్తారు చూడండి మా భక్తుడికి భగవంతుకే చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది ఎవరిని అలాగా మనసు అదే రూపం చేసుకున్నారంటే వాళ్ళకి భగవంతు ఎప్పుడు రక్షణ చేస్తున్నారు ఎవరు రక్షణ చేస్తారో ఆ నామమే రక్షణ చేస్తుంది అది పరమాత్మ రూపమే అదే మనకి సహాయం చేస్తుంది నామ రూపమై ఉంటే దాని కొరకే అదే మాట అంటున్నారో ఇలాగా మనస్సులో మార్పు రావాల యావ మనస్సు సంసార రూపం అయిపోయింది అదే మనస్సు గురు రూపం నామ రూపం కావాల మనం సంసారం చేయాల మనకి ఈ లోకు పరలోకు రెండు సుఖాలు దొరికిపోతుంది మా ఆత్మలు ఎప్పుడు కానీలే మీరు అడవికి వచ్చి ఆశ్రమంలో ఉండండి లేకుంటే పోయి ఎక్కడైనా ఏకాంతంలో అడవిలో పోయి కూర్చుంటే ముక్తి దొరుకుతుంది అంటే న్యాయం లేదు ముక్తి మీలో ఉంది మీరు నామ రూపం అయితే మీ చేతన అంతర్ముఖం అవుతుంది మీ జ్ఞాన చర్చ తెలుస్తుంది అంతరములో మీకు ఆ వస్తువు దొరికిపోతుంది నిజమైన సుఖ్ మరియు శాంతి మీ అంతరంలో మీకు దొరికిపోతుంది బయట శాంతి లే ధనంలో శాంతి లేదు పెద్ద స్థానంలో శాంతి లేదు రాజ్యంలో శాంతి లేదు శాంతి ఎక్కడ ఉంది నామములో ఎవరి లోపల నామం ప్రకటమైంది వాళ్ళ ఆశాతృష్ణ సమాప్తి అయిపోయింది వాళ్ళకి శాంతి దొరికింది దానికి శాంతి నామములో ధనములో కాదా పెద్ద స్థానం మనం అనుకుంటాం కోటి రూపాయలు దొరికితే శాంతి దొరుకుతుంది ఇంకో అశాంతి దొరుకుతుంది ధనం నుంచి శాంతి ఎప్పుడు దొరికేలా ఇంకో అంత మనసులో మనసు చంచలం అవుతుంది ధనం ఎట్ల ఎట్లా కార్యం చేపిస్తుంది ధనమే ఎట్ల ఎట్లా పాప పాపాలు చేపిస్తుంది ధనమే దాని కొరకే శాంతి నామములో ఉంది దానికి గురు నానక్ గారు అన్నారు నానక్ దుఖియా సవ సంసార్ సోయి సుఖియా జో నామ ఆధార్ ఎవరు నామ ఆధారం చేసుకున్నారో వాళ్ళ సుఖములు ఉన్న మార్పులు అయిపోయినారు ఎవరు ఈ సంసారానికి జీవన ఆధారం చేసుకున్నారో వాళ్ళ దుఃఖములు ఉన్నారు ఎవరిని రాజా కానీ అడుకొని తినేవాళ్ళు కానీ రాజమహారాజుకైన కానీ సుఖ మరి శాంతి లేదు రాజమహారాజుక రాత్రి నిద్ర సార్ రాదు వాళ్ళకి విచారం చేయండి ఓ కుటుంబంలో పది మందిలో ఉండేవాళ్ళు మనం దానిలో కొట్లాటాలు కలాహాలు జరగకపోతే ఒక్కొక్కరు మనకి రాత్రి నిద్ర సార్ రాదు శాంతి ఉండలే మనసులో నిద్ర పట్టలే పది మందిలో ఉండేవాళ్ళు మనకి అతి మరి వాళ్ళు సంసారిగా వాళ్ళ తలకాయలో నిండు ఉంటుంది రాజు మహారాజు మినిస్టర్కి తలకాయలో సంసారమే ఉంటుంది మరి వాళ్ళకి నిద్ర ఎట్లాగ వస్తుంది ఎందరు తిట్టేవాళ్ళు ఎందరు ఈ కంప్లైన్ ఇచ్చేవారు ఎక్కడెక్కడ ఫోన్ వస్తా ఉంటుంది పగల వాళ్ళకి రెస్ట్ లేదు మరి వాళ్ళకి శాంతి ఎట్లాగ దొరుకుతుంది కష్టమే ఉంది దాని కొరకే శాంతి నామములో ఉంది కానీ బయట వస్తువులు రాజ్యములు లేదో పెద్ద స్థానములు లేదో ధనములు లేదు శాంతి నామములో ఉంది జే అందా జాగురు రాఖేరి పా గురు సమీ కోయి రాచక కుల కుటుంబ సబ జానోతాచక మరి అదే స్వామీజీ మహారాజ్ గారు అంటున్నారు జో నిజ అందా సేవే పచ్చ తెమ గురు రాఖే తేరి పచ్చ గురు ఎట్లాగ మన సహాయం చేస్తారు ఎందుకు గురు ఎక్కడ ఉంటారు మనం ఎక్కడ ఉంటాము గురు ఎట్లాగ సహాయం చేస్తారంటే ఒక సంశయం రావచ్చు దానికే స్వామీజీ మహారాజ్ చెప్తున్నారు ఎట్లాగా కచ్చ అంటారు కచ్చువా అంటే తావిల్ 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 అదు సముద్రంలో పెద్ద పెద్ద ఉంటుంది చూడండి అది తన గుడ్డు పెట్టాలంటే అక్కడ నీళ్లు పెట్టాలి బయట వస్తుంది ఎక్కడైనా గుండు కింద 
మంచి జాగలా అంత పెడుతుంది గుడ్డు మరి దిగిపోతుంది సముద్రములో వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది తింటా ఉంటుంది సత్తుల నుంచి తన శరీరంకే కాపాడుతానే ఉంటుంది వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది అయితే దాని దృష్టి దాని లక్షణ దృష్టి ఆ గుడ్డు పైన ఉంటుంది ఒక సెకండ్ దాని నుంచి కడగకపోయలే దృష్టి దాని లక్ష ఎప్పుడో ఆ గుడ్డు పైన ఉంటుంది ఆ లక్ష నుంచి అది పండు అవుతుంది గుడ్డు పగలుతుంది పిల్ల బయట వస్తుంది అంటే ఒక సెకండ్ ఒక సెకండ్ దాని లక్ష ఆ గుడ్డు పై నుంచి ఆ కడగాకపోతేనే అది చెడిపోతుంది మరి దానిపైన కూర్చున్నలే ఆవు వెళ్ళిపోతుంది పది పన్నెండు ఇరవై కిలోమీటర్ వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది అయితే దాని లక్షణ దాని దృష్టి దానిపైన ఉంటుంది ఆ దాని లక్ష నుంచి అది పండు అవుతుంది పగలుతుంది పిల్ల బయట వస్తుంది చూడండి తన శరీర కాపాడుతూనే ఉంటుంది పాడుతూనే ఉంటుంది మేస్తానే ఉంటుంది లక్ష్య దానిపైన ఉంటుంది అలాగా గురు రాకే తెరి పక్ష అలాగే గురు మన రక్షణ చేస్తారు మనం ఎక్కడనో ఉంది ఆయన లక్ష్య మన పైన ఉంటుంది మనం నామసమ్రం ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే ఆయన ప్రతి ఒక్క సమయంలో రక్షణ చేస్తారు అలాగే రక్షణ ఎట్లా కచ్చప తను బుద్ధి కాపాడుతుంది వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది అది ఎక్కడ దానిపైన కూర్చున్నలే అయితే రక్షణ చేస్తుంది అలాగా అంటున్నారు దాని కొరకు అదే మాట అంటారా గురు సమ ఎవర నహి కోయ రక్షక కుల కుటుంబ సభ జాన గురు సమ ఎవర కోయ నహి రక్షక కుల కుటుంబ సభ జాన తచ్చక్ తచ్చక్ అంటే ఫామ్ నాగ్ ఫామ్ అంటే గురు సమాన మన రక్షణ చేసే వాళ్ళ ఇంకా వేరే ఎవరు లేరు ఈ కుటుంబ పరివారంలో ఉండే వాళ్ళంతా ఆ స్వామీజీ మహారాజుతో తచ్చక ఫామ్ నాగ్ ఫామ్ సమానం కా నాగ్ ఫామ్ కాంటేస్తే ఇంకో బతుకు అట్లాగే వీలు బయట నుంచి మోహము చేసి మన ఇట్లా అమూల్యమైన సమయం నష్టం చేసేస్తారు యావ సమయం మనకి భక్తి కోరికే పరమాత్మ ఇచ్చింది ఒక్కొక్క సమయంలో మనకి జ్ఞానమే రాక ఉంటుంది మనం ఏం చేస్తున్నాం ఏం చేయాల్సింది అట్లా వీళ్ళు మోహములు మనకి కట్టేస్తుంది వీళ్ళు ప్రేములు ఇట్లా అమూల్యమైన సమయం లూటి చేసి పంపిస్తారు లాస్ట్ సమయంలో పశ్చాత్తాపమే దాని కొరకు అంటారు వీళ్ళకు మోసగారిని మోసగారికి ఠగ్ అంటారు కుల కుటుంబ సభ జాగ్రత్త తచ్చక అన్నారు ఇంకొక జాగాలో ఠగ్ అన్నారు దొంగోలు అంట దొంగోలు మూడు రకాలు ఉంటారు బంధుకాలు తీసుకొచ్చి చూపించి అంత ముందైకి వచ్చిన వాళ్ళు పిక్కొని పోతుంటారు వాళ్ళు డకే డకేట్ అంటారు అక్కడ మన ఉత్తర ఇండియాలో ముప్పై నలభై మంది బంధుకాలు తీసుకొని వచ్చేస్తారు బాగా చూపించి వాళ్ళ ముందు మన ముందే నేను లూటీ చేసుకోపోతా డకేట్లో ఇంకో రెండు రకాల దొంగలు అంటే మనం నిద్రలు ఉండేప్పుడు మనకి తెలియక ఆ రంధ్రం కొట్టుకొని ఎన్నిక నుంచి దొరికింది ఎంత మోసుకుపోతారు వాళ్ళు రెండు రకాలు ఈ కుటుంబ పరివారం ఉండే వాళ్ళు మూడో రకాల దొంగలు అంట మనలో వండుకొని మనలో తీపుగా మాట్లాడుకొని మనకి మోసం చేసేది మన ఇట్లా అమూల్యమైన శ్వాస మూడో శ్వాసాలంటే మూడు రకాలు ఇస్తే మరి దొరకది కాదు వీళ్ళు లూటీ చేసేది వీళ్ళు మోహంలో వెళ్ళిపోతుంది పరమాత్మ భక్తి జరిగినచ్చలే మరి అంత సమయంలో పశ్చాత్తాపమే మరి వీళ్ళు సాయం చేస్తారంట లేదు అంత సమయంలో ఈ తలగా కొట్టుకొని పోతారు జూజాలో సోలు పైన వాళ్ళు ఎట్లా తలగా కొట్టుకొని పోతారు లాస్ట్ లో సోలు పైన అట్లా ఈయన గతి లాస్ట్ వచ్చేప్పుడు నమ్మినికే సంసారానికి నమ్మినికే బాధపడిపోతారు దాని కొరకే మహాత్ములు అంటారు కుల్ కుటుంబ సభ జాను తచ్చక్ గురు సమాన ఎవర కోయిన రక్ష గురు సమాన మీ రక్ష చేసే వాళ్ళు ఇంకో ఎవరు లేరు మనం గురువాలు అయిపోతే గురువు ఇచ్చి నామ సుమరం ధ్యానం చేస్తూ గురువాలు అయి మనం సంసారం చేస్తూ ఉంటే అందరూ ఏడిసిపెడితే ఆయన ఏడిసేలే లాస్ట్ టైం లో వస్తారు ప్రాణం పోయే సమయంలో మరి ధ్యానం చేస్తుంటే నామ సుమరం ఉంటే ఇక్కడనే కాపాడుతారు ప్రాణం పోయే సమయంలో వస్తారు మరి సత్లో సత్ఖండములో పరమాత్మ దగ్గరే మీకు ముట్టించే వరకు ఆయన సేతుడిసాల ఎవరు గురు వీళ్ళు మధ్యలో అంత జత ఎడిసిపెట్టిపోతూ ఉంటారు ఒగురు ఒగురు ఇవన్నీ రెండు సంబంధాలు 
ఎనిమిది జన్మాల్లో ఎవరెవరికి ఇచ్చేది ఉంటుంది ఎవరెవరి నుంచి తీసుకున్నది ఉంటుంది అప్పాసానిలే వాళ్ళే ఒక కొడుకు బిడ్డ రూపంలో వచ్చి చేరుకుంటారు ఇచ్చిన వాళ్ళే అప్పుడు ఇచ్చి ఉంటారు ఇప్పుడు వసూలు చేసి వస్తారు చాలా కఠినంగా వసూలు చేస్తారు ములాజా ఉండలేదు వీళ్ళు బాధపడతారా మా వాళ్ళు ఇంకో నాకు ప్రేమ చేసేలేదు ఎట్లాగే చేస్తారు అప్పుడు ఇచ్చినారు ఇప్పుడు వసూలు చేసి వచ్చినారు వసూలు చేస్తే వాళ్ళు ప్రేమ చేస్తారా అంటే ఊరెవరికి బాధపడతారు అట్లాగా ఉంది న్యాయం దాని వరకే ఇవన్నీ రెండు సంబంధాలు ఎనిక్ జన్మాల్లో ఎవరెవరికి తీసుకునేది ఉంటుంది ఎవరెవరు ఇచ్చేది ఉంటుంది వాళ్ళ కుటుంబ పరివార రూపంలో వచ్చేస్తారు దానికే మహాత్ములు అంటారు వీళ్ళు మీ వాళ్ళు కాదు మీకు వాళ్ళకి కర్మ రెండు సంబంధాలు ఉంది దానికే చేసుకోండి పర్వాలే డ్యూటీస్ అనుకొని చేయండి మీ ప్రేమ సద్గురు నామంలో పెట్టుకొని సంసారం చేయండి డ్యూటీ అనుకొని చేయండి సంసారం ఇది నిజం కాదు సుల్లే మన తాత భర్తాత వాళ్ళు ఎట్లా గడిచిపెట్టిపోయినారు మనం ముగ్గురు గడిచిపెట్టిపోయే వాళ్ళే వాళ్ళే మోసుకోపోలే మనం మోసుకోపోయే వాళ్ళు కాదు దానికి చేయండి డ్యూటీ అనుకొని చేయండి ప్రేమ సద్గురు చరణములో నామంలో పెట్టుకొని నిన్నడండి ఈ లోగు పరలోకు రెండు సుఖాల మీకు దొరకపోతుంది జే గురు కవీనా చోడ కనక కమిని సే మన మోడ గురుకి భక్తి సదా సుఖదాయి గురు బినా మన బుద్ధి బిదుఖుదాయి మరు స్వామీజీ మహారాజ్ అదే మాట అంటున్నారు తాతే కబీనా చూడు గురుకు కబీనా చూడు కనెక్ట్ కామినీసే మన మూడు అంటే గురుకి ఎడొద్దు మరి దీని నుంచి మనసు పడగాక చేసుకోండి ధన ధాన్యాలు మాడి బంగలాలు కుటుంబ పరివారం ఇవన్నీ మోసు గరికిన నాలుగు దినాల కొరకే కాలు పురుసు ఇచ్చినారు జీవి మన కంపౌండ్ నుంచి కడగాకపోకూడదు అంట మోసం చేసే కొరక ఇది మందు వస్తు కాదు ఆ ఎందు ఊరికి మందు మనం చేసుకొని బాధపడతాం దానికి యమలోకంలో తొలగిపోయి కొడతారు వాళ్ళ ఏమయ్యా రెండు దినాలకి నీకు వచ్చింది నీది ఎట్లా అయితే అంట దీనికి మందు చేసుకొని నీకు ఈ వస్తువులకి మందు చేసుకోవడానికి అక్కడ లో లోపల కొడతారు ఎందుట్లు సో ఎట్లా అన్యాయం ఉంది మరి ఇదే ఆస్పత్రి తీసుకొని పోతారో మరి బిడ్లు కొడతారు మోసం దానికి మహాత్ములు అంటున్నారో దీని నుంచి మనసు కడగా పెట్టుకోండి గురు ఎప్పుడు ఈడొద్దు ఆయన మీకు సహాయం చేసేవాళ్ళు ఇంకో బేరు ఎవరు లేరు వీళ్ళు స్వార్థానికి ప్రేమ చేసేవాళ్ళు ఈ లోకద ఫౌండేషన్ స్వార్థపైన ఆధారపడి ఉన్నది ఎంతవరకు మన నుంచి వాళ్ళకి వాళ్ళ నుంచి మనకి స్వార్థం నడుస్తా ఉంది అంతవరకు ప్రేమ విశ్వాసాలు ఉంటుంది ఎవరి రోజు స్వార్థం బంద అయితేనే ప్రేమ విశ్వాసాలు వెళ్ళిపోతుంది దాని కొరకు అంటున్నారో మీరు జాగ్రత్త కాండి గురు రూపమై సంసారం చేయండి మీకు ఈ గురు దగ్గర శరీరానికి సార్థకం అయిపోతుంది మీరు ఆనందంలో మీకు కష్టాలు లేవు నష్టాలు లేవు సంసారంలో మనం బా అనుకుంటాం శాంతి లేదు మరి సుఖము లేదు సుఖము మనలో ఉంది మనం మనసు కడిగా పెట్టుకొని నామ నామంలో పెట్టుకొని ఉంటే ఎప్పుడు ఆనందమే కష్టం లేవు లేవు మనము మనం కష్టం పెట్టుకుంటాం సంసార చింత చే సులు సంసారం దాని చింత చేసుకొని బాధ పెట్టుకునేది అది హెచ్చు తక్కువ అయితే అని ఉంటుంది దానిపైన ప్రేమ ఉండ నుంచి బాధపడేది అదే ప్రేమ నామంలో ఉంటే బాధ ఎక్కడ అన్ని గురువు అనుకొని చేస్తే బాధ ఎక్కడ పెరిగిపోతే గురువు పెరిగిపోయా నష్టం కష్టం వస్తే అందు నష్టం అయితే గురువు నష్టమాయా మందు మందు అనుకోనికి మనం బాధపడేది చూడండి దాని కొరకు మాత్రం అంటారు డ్యూటీ అనుకొని చేయండి అన్ని గురువు అనుకొని ఉండేది అంతే మందు ఏం లేదు మనం వచ్చే రోజు ఉత్తు సేత వచ్చినాం పోయే రోజు ఉత్తు సేత చోటు పోయే వాళ్ళే ఎవరేం మోసుకోపోలే ఎవరు మోసుకోపోయేగిలే దాని కొరకే కవిల్ సాహెబ్ గారు అన్నారు ముట్టి బాధే అయా బందే హాత్ పసారే జాయగా పిల్లోడు పుడతానే పెడుగులు గట్టి పట్టుకొని వస్తారు ఏమేం చేసినా తెచ్చినామంటే ఏం తెచ్చావు డబ్బు కాదు బంగారం కాదు తను ప్రారంభం 
ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటుంది ఎట్లా పట్టుకొని వస్తారు పోయే సమయంలో ముసలాడు సాటుకొని పోతా అయిపా తెచ్చింది దబ్బడి రాదు సాటుకొని పోతా అయిపా ఎంత చూడ ముసలాడు ఎట్లా పోతారు అంటే ఏం మోసుకోపోయేలే దాని కొరకు అంటారు ఇవన్నీ అయింది వస్తు ఆయన రెండు నెలల కొరకు మన ప్రారంభ కర్మలు పట్టి మనకి రెండు నెలల కొరకు ఇచ్చినారు మందు కాదు దీనికి మందు చేసుకొని మనం బాధపడుతున్నాం దానికి మహాత్ములు అంటారు మీ వాళ్ళే ఒక గురువు నామం ఇది నీవు వస్తు ఇది ఎప్పుడు నీకు విడిచిపెట్టాలి నీవు గురువు విడిచిపెట్టి గురువు నీకు విడిసాలే గురు ప్రేమ చేసుకుంటే వాళ్ళు మన వాళ్ళు ఎవరు లాస్ట్ సమయంలో మనకి రక్షణ చేస్తారు మరి ఈ వస్తువులు ఒకరోజు మన జత విడిసి పెడుతుంది మనకి దూరం అయిపోతుంది మందు ఎట్లా అవుతుందా దానికి తెలియక దాని రూపం అయినకే మనం కష్టాలు నష్టాలకి బాధపడుతున్నాం మాత్రలు ఏమంటారు నామ రూపం కాండి కష్టాలు లేవు నష్టాలు లేవు ఎప్పుడూ ఆనందమే ఈ లోకంలో ఎప్పుడూ ఆనందమే నామ రూపం అయి సంసారం చేస్తుంటే ఆ కష్టాలు నష్టాలు నీకు దాని అనుభవమే రాదు ఎప్పుడు ఆనందమే జీ విశ్వాస చిత్త మేధారు గురు పరిసాద జగతి సీతార మన మోహ మది గురు సబుడహారి మరి అదే అంటున్నారు మనం గురువు చెప్పిన ప్రకారం నడుస్తూ ఉంటే ఆయన కృప వలన కామ్ క్రోధ్ లోము అహంకారం ఆటోమేటిక్ దూరం అయిపోతుంది మనం నామ రూపం అయి నడుస్తూ ఉంటే ఇవన్నీ ఆయన గురువు దూరం చేసేస్తారు మనలో శాంతి వచ్చేస్తుంది మరి అక్కడ కష్టమే లేదు నష్టమే లేదు మరి ఈ సంసార రూపమై ఉండే నుంచి మనకి కష్టాలు నష్టాలు కనపడతా ఉంది అదే నా మరి గురు రూపమై నడిస్తే కష్టాలు లేవు నష్టాలు లేదు అట్లా వాళ్ళే మహాత్ములు అయినారు చూడండి పంజాబ్ లో భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు ఆమెకి అరవై సంవత్సర ఏజ్ ఇద్దరు మంచిగా ధ్యానం చేసుకుని ఉండేవాళ్ళు బాగా ధ్యానం చేసేవాళ్ళే భార్యకి గురు లోపల వచ్చి చెప్పేసిన ఆయన బ్యాంకు లో పని చేస్తుంది ఆపేశారు భర్త గురు వచ్చి లోపల చెప్పేసిన అది ఎందుకు ధ్యానం చేసే వాళ్ళకి ముందే గురు తెలుపుతారే రేపులే మర్నాడు నీవు రావాలా అంటూ చెప్పేసిన ఈమెకి ఏమైంది ఇంకో రేపులే మర్నాడు గురు నాకు తొలగిపోతారంట భర్త సాయంత్రం వస్తుంది చెప్పేసింది ఇద్దరు ససంగి ఇట్లా మహారాజ్ గారు చెప్పినారు రేపులే మర్నాడు నీవు రావాలంట భర్త అంటారు కానీ మర్నాడు నేను రజ తీసుకొని సొలో తీసుకొని ఉంటాంట ఆయన లీవ్ రాసుకొని అప్లికేషన్ ఇచ్చి ఆ రోజు ఇంటిలోకి వచ్చున్నారు కరెక్ట్ పదకొండు గంటకి మహారాజ్ వచ్చేస్తున్నారు ఆమె అంటుంది మహారాజ్ వచ్చేస్తున్నారు పిలుస్తున్నారు నేను పోతా ఆయన పక్కకి కూర్చున్నారు భర్త అప్పుడు ఆయన సేతులో సేతు పెట్టి భార్యకి ఏమంటున్నారు నేను నాలుగై సంవత్సరాలు నాకు సేవ చేసినావు ఇరవై సంవత్సరం ఐదుకే పెళ్లి అయింది అరవై సంవత్సరం ఐదు నేను నాలుగై సంవత్సరాలు నాకు సేవ చేసినావు మరి గురువు తలుపోయేప్పుడు నేనెందుకు ఆటంకం చేయాలా నీవు సంతోషంగా పోయిరా అంట సేతు సేపు పెట్టి అంటున్నారు నీవు సంతోషంగా పోయిరా అంట ఆమె నమస్కారం చేసింది ఆరాంగా నొక్కొని వెళ్ళిపోయింది అట్లా అప్పుడు ఎందుకు మనం నామస్మ ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే మనం కామ్ క్రోధ్ లో మో మోహమే వెళ్ళిపోతుంది మోహమే ఉండేలేదు నిజమైన స్థితిగతి మనకి లోపల తెలిసిపోతుంది అప్పుడు మనం బాధ ఎందుకు పడతామా పోయ్యే వాళ్ళు ఎప్పుడూ పోతా 